《Hudson Bolton》华尔兹讲席，作者 Harry Smith Hampshire， 翻译简素贞，译自 Dance News 一八八三。BDF 讲席的影带是在我看过。提摩西·好森·琼安·波顿，与今年大英职业锦标赛团体比赛及黑池大赛后抵达我手上的。在这两场赛事中，他们的表现非常优秀。尤其是在大英公开赛中，他们甚至可与现任的冠军媲美。就在我将他们与克里斯多福、Christopher Hawkins 和海柔 Hazel Newberry 互相比较后，他们今晚可能会赢的念头，首度出现在我心中，而这是近年来的第一次。从决赛的成绩中，也可清楚的看出，显然的，很多评审也抱持同样的看法。好森波顿表现的水准。有明显的向上提升，而且现在可被视为世界大满贯锦标赛冠军，有实力的挑战者，因此我非常有兴趣的找出他们演讲的影带。在演讲台上，提摩西·好森一开始即提到，身为一位艺术舞者，他从少年时期即是在重视扎实技术的环境中所养成的。和我一样，他相信细腻规划且具深度的技术训练是发展成冠军。重要基础，艺术性的诠释是他最终的成果展现。但就如同芭蕾舞一般，卓越的技术更绝对是必要的条件。当然，标准舞是双人的，女士也必须是位能展现出高度技术的专家。不论是持续性的身体接触、讨人喜欢的优雅姿势，或是技艺高超的腿部及足部动作，琼安都能是切且完美的。搭配提摩西竞技舞蹈的特殊风格，过去有段时间，提摩西·好森的地板风格可被形容是内向的。他完全投入，没错，他非常专注，没错，但却呈现出有些含蓄的地板风格。不过如今，提摩西所展现出的是一种非常既正面且外向的地板风格，俨然是一位非常亮眼的职业舞者。华尔兹是他们。被指定演讲的主题由提摩西主讲。他告诉听众，若真正跳得好的话，这项舞蹈的基本步就够分量，并不需要去装饰它。没错，我认同此观点。我个人也非常幸运的，在我的舞蹈生涯中，有一位深信没有比追求技术完美更重要的老师。每一堂练习的课程，皆是先从基本原则练习开始，一再的检查技术的精准度。多年来。如此专注的结果，套句提摩西的话来说，为足部及脚踝卖命。但足部和脚踝只是标准舞技术的一个面向。提摩西说明华尔兹钟摆式的摆荡以及这项舞蹈最具特色的声与降。他们所使用的舞步从右转步的前三步开始。他强调，务必要完美的足部并拢。在这一点，任何足部的经过。都应视为错误，且需扣分。任何同级程度的舞者，都应知道此要点。但高程度的国际竞赛者，经常犯下足部经过的过失。简单，但具艺术美，是他们所示范的舞步之特色。这是值得学习的。很多舞者错误地认为，复杂的花步才是进步的方式。这尝试一项大错误。请谨慎地选择您的花步。要非常的具有选择性，请研究 BDF 影片中的提摩西·好森·琼安·波顿舞蹈。译自 Suzy I of the Video Camera。Hudson Bolton on Waltz by Harry Smith Hampshire。Dance News 1883， 谢谢观赏。